ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും സോൾവ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ മാത്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസിന്റെ ബാക്കിയാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റില് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഓൾജി സീക്വൻസ് എന്നെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മറ്റ് വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് പോയി കാണുക നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സീക്വൻസസ് ബിലോ അതായത് താഴെ നമുക്കൊരു നാല് സീക്വൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക എന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നാല് സീക്വൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് സീക്വൻസസിന്റെയും സീക്വൻസിന്റെ ഹിന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്താ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇടവിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഇടവിട്ടിട്ടുള്ള സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സും ചോദിക്കാം അതാണ് ഇനി നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാണ് ഇതിന്റെ ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം എക്സ് വണ്ണും ഡിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്താണ് ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എൻ എൻ ഇൻറ്റു ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നു ദൻ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും മൈനസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നും തെറ്റിക്കരുത് എപ്പോഴും തെറ്റാറുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യാം അത് അറിയില്ല എന്നുള്ളവര് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കാണാം ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അർത്തമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് അല്ല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് എന്തുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ വിച്ച് ലീവ് റിമൈൻഡർ വൺ എന്തായിരിക്കണം അവയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ റിമൈൻഡർ വൺ ആയിരിക്കണം എന്തിന് എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ഏത് വെച്ചിട്ട് ത്രീ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ആ നമ്പറിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡറിൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടണം ഒപ്പം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഒരു നമ്പർ കൂടി കാണാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്താ പറഞ്ഞേ വൺ ഫോർ സെവൻ എക്സെട്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിൽ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെ ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്നും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ സെക്കൻഡ് നമ്പറിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടേം കുറക്കുക ഫോർ മൈനസ് വൺ എത്രയാ ത്രീ കിട്ടുന്നു ഇനി അത് ചെയ്യണം എന്നില്ല തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കി എഴുതാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാ വരണേ വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ That is equal to n tema adhi urdunnu 1 minus 3. Nertha chayidu parathane that is 3n minus 2. 3n minus 2 aana enda nnu varayinnadu. Algebraic expression of sequence of natural numbers which leave remainder 1 on division by 3 ennu varayinna sequence inde arithmetic expression ennu parayinnadu. Ida aana nammada moonamathe sequence aana irikkunnadu. Sequence of natural numbers ending in 1. Enda aana? വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും വൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് വരും ലെവൻ ട്വന്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെയും അവസാനം വണ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇതല്ലേ ഇതും അതിന് ബാക്കിയുള്ളതും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും അൾട്ടിമേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് വൺ ആവശ്യമാണ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ എഴുതാറ് എക്സ് വൺ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിടാം ദൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് ലെവനിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എൻ എൻ ടെൻ ആദ്യം എഴുതി വൺ മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ടെൻ എൻ മൈനസ് നയൻ ആണ് നമ്മുടെ arithmetic expression for sequence of natural numbers ending in 1 same pole adhe pole thane or question aanu thaale parnjirikkane the sequence of natural numbers ending in 1 or 6 onnu mathramalla aaru undu onno allengil 6 avasanikkuna onnilo allengil 6 ila avasanikkuna natural numbers venum appo nam first endu eduthanam 1 eduthaam pinne 6 eduthaam pinne 11 eduthaam pinne 16 eduthaam angane po alle ini nammal engena cheyyedu engena cheyyam എക്സ് എൻ അല്ലെ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാ വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാ സിക്സ് മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ചെയ്തു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാ വരിക ഫോർ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് arithmetic expression of the sequence of natural numbers ending in 1 or 6 ennu parayunnathu okay appo nammal endu complete cheyidirikkunu idile first question complete cheyidirikkunu ini namakku second question lotu povam for the sequence of regular polygons starting with an equilateral triangle write the algebraic expressions for the sequence of the sums of inner angles the sums of outer angles the measures of an inner angle and the measures of an outer angle ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണെ എന്താ റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്താണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇക്വലേറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പെന്റഗൺ ഹെക്സഗൺ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ എല്ലാം ആംഗിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓരോന്നിന്റെയും ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതുവഴി നമുക്ക് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അവയുടെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തില് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ അരിത്തമറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം എന്താണ് അറിയാത്തൊരു മുൻപത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് സമ്മ
360, 540, 720, etc. This is the arithmetic expression. The formula is that xn is equal to x1 plus n minus 1 into d. Now, if x1 is 180, 180 plus n minus 1 into d. That is 180. That is equal to 180 plus 180. N into 183. 180. Plus 180 minus 184. Baki 180. N is the arithmetic expression. Okay. Now, we have to do the sum of outer angles. Now, we have to do the sum of outer angles. We have to the sum of outer angles. Sum of outer angles. Ellathida outer angles sum same ayikum. Namukku ariyam etrayana 360, 360, 360, 360. Idana alle. Kaana xn is equal to first and the x1 aanu. And the x1 vada varane 360 and the plus n minus 1 into zero. Alle. Kaana the first term in the second term minus idu kanya namukku zero aanu kittunnathu. That is equal to it time of the answer is 360. Apex and the same is 360. That is the same. Okay. This is the same. This is the same. This is the same. This is the same. This is the measures of an inner angle. One inner angle is the measure of an inner angle. What is the measures of an inner angle? We have to say that 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 we Angles in n num 5, angles in n num 6. In a way. Le. But number the end that chain and which turn again. If it is number the chain item, Mogul 180, 360, 540, 720. That is the numerator little numbers in a matra and stir yan angle. Tarbagan consider chay and da. Numerator is in a number of matra and stir yan angle. And then done is sum of inner angles on a le. Sum of inner angles in the algebraic expression already numbered. Contribute to a citizen. And then sum of inner angles in the algebraic expression in the way in the day. And then numerator is in the matra 183, 65, 40, 70. The algebraic expression number in the day 180 n le. Divided by the 3, 4, 5, 6. Natural numbers. If we have algebraic form, we will have 3, 4, 5, 6. Now, 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 we will have 3, 4, 5, 6. That is 3 plus n minus 1. That is 2 plus n. And then we have the algebraic form of Either 3, 4, 5, 6 and the sequence. Now, we will do this value. And then 2 plus n. Now, we will do this in the numerators in the algebraic form divided by denominators in the algebraic form. Now, we will do this in the algebraic form of n angle. One inner angle in the the carnival, the carnival algebraic form. Carnival. Okay. In either one of the outer angle to the number of the city, show the city. In the measure of an outer angle on show the city in the day. Outer angle can on the end of a regular kid. I'm telling the Yamakaria, a prim sum of outer angle or another prim the item, either regular polygonum, three sixty eight in the Kariam. Okay. Upon the blank and see you challenge. And see a challenge. I'm calling the dip sequence of all them. 360 divided by angle 3. That's 360 divided by. Ella outer angle 360. Divided by other angles and 4. That's 360 divided by. This is 5. 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 
ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്പറിലേക്ക് വന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്പർ വന്ന ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിന്റെ അരിത്തമെറ്റിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് എൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് ഏതിന്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ ഒരു മെഷർ മെഷർ ഓഫ് ആൻ ഔട്ടർ ആംഗിളിന്റെ അരിത്തമെറ്റിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലീനിയർ പെയർ പെയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ട് മറ്റേ ആംഗിൾ കാണാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഫോർ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഫൈവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടും അല്ലെ ഏത് റൂൾ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുന്ന റൂൾ പ്രകാരം അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടതിനെ ഇതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എത്രയാ കണ്ടേ വൺ എയ്റ്റി എൻ ബൈ എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് എൻ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ട് ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് ഗോട്ട് ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എനിക്ക് വെലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഗോട്ട് ബൈ റിമൂവിംഗ് സച്ച് എ മിഡിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ദ തേർഡ് പിക്ചർ ഷോസ് ദ സെയിം തിങ് ഡൺ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് റെഡ് ആണ് പറയുന്നത് ഞാനത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇതില് ടെക്സ്റ്റില് ആക്ച്വലി തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ബോർഡിൽ ഷെയ്ഡഡ് ആയി കാണിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ഈ മിഡ് പോയിന്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിനെ കിട്ടുന്നു അതാണ് ഇത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ പിന്നീട് ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിനെയും വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതും കട്ട് ചെയ്തു ഇതും കട്ട് ചെയ്തു ഇതും കട്ട് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിനെയും വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു എത്രയായിട്ട് വീണ്ടും അത് ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളായി ഓരോന്നും മാറി ഓക്കെ പിന്നീട് ആ അൺകട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാത്ത ട്രയാങ്കിളായി വരുന്നതിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒൻപത് എണ്ണത്തെയും നമ്മൾ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് മിഡ് പോയിന്റ്സ് അതേ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിലെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓരോ പിക്ചറിലും എത്ര റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് വരിക ഈ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല കാരണം നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സീക്വൻസിൽ ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം വൺ ടു ത്രീ
ഒൻപത് ഇറട്രയാങ്കിൾസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അടുത്ത സീക്വൻസിന്റെ നമ്പറിലെ സീക്വൻസിലെ നമ്പർ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇവിടെ നയൻ ഇവിടെ നയൻ 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 പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ ഇറ്റ്സ് ട്വന്റി സെവൻ ദിസ് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ടേക്കിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ അൺക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അൺക്കട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കട്ട് ചെയ്യാത്ത ട്രയാങ്കിളെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പിക്ചർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ എത്ര പീസസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തം നാല് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്തത് എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്ത എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അപ്പോ വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ കിട്ടുക ഇതിലെങ്ങനെയാ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്തത് എത്രണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്തതിനെ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കേസാണ് ഈ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്നതിലും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിനെയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൽ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിനെയും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വൺ ബൈ ഫോർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഇൻ ടു വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലേതുമായി ഇതിലേതുമായി നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ ഫോറിൽ നിന്നും ഓരോ ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിളിനെയും വീണ്ടും ഫോർ ആക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻഡ് സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എക്സെട്ര ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന പറഞ്ഞത് മൊത്തം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വൺ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഇതിന്റെ നാല് പാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫോർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ് അതായത് ഷെയ്ഡഡ് അല്ലാത്ത കളേഡ് അല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം ഏതാണ് ഇത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ഫോർ ഇതിലാവുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിനാവുമ്പോ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആവുമ്പോൾ ആ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോന്നിനെയും വീണ്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ആക്കുന്നു അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ അതിനെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ പിന്നീട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതുന്നു ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ തന്നെ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത അതായത് കളർ ചെയ്യാത്ത ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ആണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് കണ്ടത്
അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ആൻസർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ കാരണം ഈ ഫിഗറിനെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് പീസസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും നാലെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം കളേഡാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും ത്രീ ബൈ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്തത് എന്ത് വരുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇതിലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനിലും നമ്മൾ കണ്ട സീക്വൻസുകൾ അല്ലെ ഇനി നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദീസ് ത്രീ സീക്വൻസസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ കിട്ടിയ മൂന്ന് സീക്വൻസിന്റെയും ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ത്രീ നയൻ ട്വന്റി സെവൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ സീക്വൻസ് തന്നെ നോക്കാം ത്രീ നയൻ ട്വന്റി സെവൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ത്രീയുടെ പവേഴ്സ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ ശരിയാണോ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എസ് ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി സെവൻ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവും ഇതെല്ലാം തന്നെ ത്രീയുടെ പവേഴ്സ് ആണ് ത്രീയുടെ പവേഴ്സിൽ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ത്രീ നമ്പേഴ്സും തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഇനി അടുത്തതാണെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ വെച്ചാൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓൾജി ബ്രൈക്ക് ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫൈവ് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓൾജി ബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജി ബ്രൈക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒടിയിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർ റേസ് ടു വൺ കോമ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർ റേസ് ടു ടു കോമ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ ക്യൂബ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിലേഷൻ അരിത്തമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു എൻ അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇതല്ലേ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് വരിക ഈ ഫോറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതും മുകളിൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് നോക്കിയേ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നോക്കൂ ത്രീ നയൻ ട്വന്റി സെവൻ ത്രീ നയൻ ട്വന്റി സെവൻ എത്രയാ വന്നേ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ അല്ല ത്രീ റേസ് ടു ടു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ അപ്പൊ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു എൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ കേസിലെ ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സോ ഇവിടെ വന്ന പോലെ ഫോർ റേസ് ടു എൻ അല്ലെ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ഫോർ
अदायद X4 डिफरें A sequence got by starting with any number and adding a fixed number repeatedly is called an arithmetic sequence. And that is arithmetic sequence. That is what we call. One sequence. To that one, there is a number. We have to pin it or fixed number. That is like add. So if we add, so if we take multiple like numbers, we get two. That is what we call arithmetic sequence. What do we call it? What do we call it? क्वेश्चन इन वीडियो लाइक शेयर अदय संशय कमेंट चानल सब्सक्रैब नोटिफिकेशन उत्तर इंशाला अड़ वीडियो का